ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിസ്ത്രി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ ടച്ചുള്ള ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രേ പേപ്പർ ആണ് ക്രേ പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പം മടങ്ങി മടക്കിയിട്ടാണല്ലോ കിട്ടുക ആ മടക്ക് നിർത്താൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ അളന്നെടുക്കുകയാണ് ഇനി അളന്നെടുത്തതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് പീസ് എടുക്കണേ മൂന്ന് പീസ് എടുക്കുക മൂന്ന് പീസ് ആവുമ്പം ഫ്ലവറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിപ്പം തോന്നും കുറച്ചൊരു വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവർ ആവും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്താ ചില മടക്കൊന്നും ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏതെല്ലാം ഒന്നും റെഡി ആയി വരില്ല അത് വേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ മടക്കണത് അപ്പോൾ ഈ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഓരോ പാട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഓരോ പാട്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മടങ്ങി നിൽക്കണ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് അങ്ങനെ ഈ മടക്കുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നമുക്ക് വീതിയിലുള്ളത് എടുക്കുക അതൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ റാ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് കത്രിക കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് റാ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഷേപ്പൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിയെ ചെയ്താൽ മതി തിരക്കൊന്നും കൂട്ടാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് കാരണം നമുക്ക് ഓരോരോ ഇതളുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മടക്കൊക്കെ ശരിയല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടൂല്ല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാവും ആ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഇതളുകളും രണ്ട് തള്ളവരിൽ ആ ഒരു ഇതളിനെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പതിയെ വലിച്ചു കൊടുക്കണം ക്രേ പേപ്പർ തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ പറയുക വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഞാൻ തന്നെ വലിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് കീറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഇതളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനിക്സ് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരില്ല അത് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണല്ലോ ഫിനിക്സ് പേപ്പർ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസും ഇതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു കമ്പിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറുക്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലെയറും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെയർ വെക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പി തല തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആവും പിന്നെ ചിലപ്പം ചില ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചുറ്റി ചുറ്റി വരുമ്പം ആ ഒരു എതളിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറു ചെറിയൊരു ഞെറി ഇടുന്ന പോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതും ചെയ്യാം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ായിരുന്നത് അത് രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നൂലെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഈ കെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിടർന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലവർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഫ്ലവറിന്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫിനിക്സ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ക്രേ പേപ്പറിലുള്ളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാധാരണ എല്ലാ ഫ്ലവറിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റുമ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു എന്താ പറയുക ലീഫ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലീഫ് വെച്ചത് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ് അതായത് നമ്മൾ റോസ് ഫ്ലവറിനൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ലീഫാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക